गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छत्रा में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे ये आपका पार्ट फोर वीडियो चैप्टर का पार्ट फोर वीडियो में आज हम लोग संबंध की बात करेंगे यानी रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि ए और बी दो अरिक समुच हैं तो कार्तीय गुणन समुच ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच आर को ए से बी में संबंध कहते हैं आर को क्या कहेंगे ए से बी में संबंध कहेंगे जैसे आपको उदाहरण बताए थे कि मान लीजिए अगर ए बराबर सेट दिया गया है वन टू थ्री और बी बराबर सेट दिया गया है फोर एंड फाइव तो आपको पता है ए क्रॉस बी का मान क्या होगा यहाँ यहाँ होगा वन फोर वन फाइव टू फोर टू फाइव थ्री फोर थ्री फाइव ये इसके कार्तीय गुणन आएंगे अब इसका इस कार्तीय गुणन का कोई भी उप समुच आर होगा जैसे मान लीजिए आर का मान अगर दे दे वन फोर है ना टू फोर और थ्री फाइव तो ये जो मान दिए गए हैं या इसके सबसेट है ना आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं ये सारे एलिमेंट इसके क्रमित युगम के रूप में जो है ये सब इसमें मिल रहा है वन फोर है टू फोर है और थ्री फाइव है तो ये जब मिल रहा है तो यहाँ ये कह सकते हैं कि आर जो है आर ए से ए से बी में एक संबंध है ए से बी में एक संबंध है यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं ठीक है तो ये हम लोग पिछले वीडियो में भी समझ चुके थे और जैसे मान लीजिए इसमें अगर वन रिलेटेड है फोर से है ना देख रहे हैं ना इसमें वन रिलेटेड है फोर के साथ तो वन को आर का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे और फोर को आर का प्रतिबिंब कहेंगे ये भी आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके थे अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में यदि अब हम लोग बात करेंगे संबंध का प्रांत और परिसर के बारे में यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन ठीक है तो संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्च आर का क्षेत्र या प्रांत है ना तथा सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय घटकों का समुच्च संबंध का आर का क्या कहलाता है परिसर है ना परास या विस्तार कहलाता है ठीक है अब इसका मीनिंग समझिए मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं एक सेट ए है ए के एलिमेंट यहाँ पे वन टू थ्री दिए गए हैं और बी का एलिमेंट दिया है आपके पास फाइव और सिक्स तो अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी बताइए क्या होगा तो ए क्रॉस बी आप यहाँ कहिएगा कि वन फाइव होगा सर वन सिक्स होगा टू फाइव होगा टू सिक्स होगा है ना उसी तरह से थ्री फाइव होगा थ्री सिक्स होगा यही ना होगा अब इसमें आप कहेंगे कि इसका कोई भी हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लें आर ठीक है आर बराबर हम एक संबंध दर्शा रहे हैं वन है ना टू और टू सिक्स का ठीक है अच्छा आर टू बराबर हम लोग एक संबंध दर्शा रहे हैं पे ठीक है सिर्फ वन सिक्स ही रखते हैं आर थ्री बराबर एक संबंध दर्शा रहे हैं यहाँ पे वन फाइव है ना वन सिक्स और थ्री फाइव ठीक अच्छा आर फोर बराबर एक यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वन फाइव वन सिक्स टू फाइव टू सिक्स थ्री फाइव अब देखिए ये जितने भी उदाहरण यहाँ पे दिखे हैं चारों ये जो चारों हैं आर वन भी देख रहे हैं ये क्रॉस बी का सबसेट है आर टू भी सबसेट है आर थ्री भी सबसेट है और आर फोर भी सबसेट है क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है तो जब यहाँ देख रहे हैं ये सबसेट है यानी कि ये चारों क्या है एक संबंध है ठीक है तो वही अब यहाँ से समझिए कि कह रहा है कि संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्च आर का क्षेत्र या प्रांत है ना यानी कि जैसे संबंध आर वन है इसका प्रांत क्या कहलाएगा तो सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्च तो सभी क्रमित युग्म यहाँ वन फाइव टू फाइव और टू सिक्स है तो इसके प्रथम घटकों का समुच्च जो होगा यानी अगर आपको आर वन का प्रांत लिखना होगा आर वन का प्रांत ऐसे लिखेंगे डोमेन ऑफ आर यानी डोम ऑफ आर लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है डोम ऑफ आर वन ठीक है तो आर वन का इसका प्रांत जो होगा क्या हो जाएगा वन और टू उसमें ना दो एलिमेंट है वन और 
टू मौजूद है देख रहे हैं ना दो बार तो नहीं लिखेंगे किसी समुच में किसी एलिमेंट को दो बार रिपीट नहीं किया जाता इसलिए दो को दो बार नहीं लिखेंगे सिर्फ वन और टू अच्छा समझ गए उसी तरह आर टू का जो प्रांत कहेंगे आर टू का जो प्रांत कहेंगे डोमेन ऑफ आर टू की बात करेंगे तो इसका प्रांत होगा सिर्फ एक क्योंकि उसमें एलिमेंट सिर्फ एक मौजूद है यहां से कोई मतलब नहीं है जो आपका संबंध का रहा होगा उसके सभी प्रथम है ना प्रथम जो घटक होंगे उनका जो समुच्च होगा सभी क्रमित युग के प्रथम घटकों का समुच्च क्या कहलाता है आपका प्रांत कहलाता है उसी तरह से अगर हम R3 में देखेंगे तो यहाँ R3 के सभी प्रथम घटक कौन कौन से हैं वन वन और थ्री है यानी कि आप यहाँ पर डोमेन ऑफ R3 की बात करेंगे तो इसके प्रांत की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका वन और थ्री आएगा ठीक है वन दो बार नहीं लिखना होगा अच्छा उसी तरह से डोमेन ऑफ R4 की बात करेंगे है ना आर फोर संबंध की डोमेन की बात करेंगे तो वन देख लीजिए वन है टू है और थ्री है यानी कि इसका डोमेन हो जाएगा वन टू और थ्री यहां से ये क्लियर हो गया चलिए अब इन संबंधों के हम परिसर की बात करें तो यहां लिखे हैं कि सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर परास या विस्तार कहलाता है तो यहां देखिए सभी द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा ना जैसे मान लीजिए आपको निकालना है रेंज यानी कि विस्तार रेंज किसका आर का तो यहाँ आर के रेंज की बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसके द्वितीय घटक कौन है पांच और छह यही ना दो एलिमेंट हो रहा है तो इनका जो समुच्च होगा ना वो आपका रेंज कहलाएगा परिसर कहलाएगा उसी तरह से अगर हम लोग रेंज बात करें किसकी तो रेंज अगर आर टू की बात करें तो आर टू का रेंज सिर्फ वन लिख क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स आएगा ना इसमें सिर्फ क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे द्वितीय घटक ये है अच्छा उसी तरह अगर हम लोग तीसरे की बात करें आर थ्री की तो यहाँ लिख सकते हैं रेंज ऑफ रेंज ऑफ आर थ्री रेंज ऑफ आर थ्री क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ देखिए फाइव सिक्स यही ना दो एलिमेंट है तो फाइव और सिक्स द्वितीय घटक में यही है अच्छा उसी तरह रेंज ऑफ रेंज ऑफ आर फोर की बात करिएगा तो आर फोर का रेंज जो होगा आपका फाइव सिक्स और क्या दिख रहा है फाइव सिक्स ही दिख रहा है चलिए तो यहाँ फाइव कोमा सिक्स आ जाएगा समझ गए चलिए यहां से आपको क्लियर हो गया परिसर भी अब इसको संकेत भाषा में हम लोग चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं कि R का किसी संबंध R का जो प्रांत होगा किसी संबंध R का जो प्रांत होगा वह X होगा जो X क्या है कि वो X एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई में है ना तो ये क्रमित युग्म है क्रमित युग्म का प्रथम घटक है प्रथम घटक है और ये जो बिलोंग करेगा एक्स वाई ये जो बिलोंग करेगा क्रमित युग उस संबंध आर में बिलोंग करेगा है ना किसी किसी y बिलोंग्स टू b के लिए y बिलोंग्स टू b के लिए और ये जो y होगा किससे बिलोंग करेगा b में बिलोंग करेगा तो r का प्रांत की बात करें तो r का प्रांत x एक समुच्च के रूप में दिया है x होगा है ना x होगा जहां ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा एक्स वाई वो किससे बिलोंग करेगा r से यानी कि यहां भी वही मीनिंग कह रहा है कि एक्स वाई का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा आर में और इन ऑर्डर पेयर में जो प्रथम घटक होंगे उनका जो समुच्च होगा वो आर का प्रांत कहलाएगा यहाँ भी वही मीनिंग निकल रहा है अच्छा उसी तरह से आर का परिसर का आप एक और इस तरह से संकेत भाषा में लिख सकते हैं परिसर आर का जो परिसर होगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई है ना एक्स वाई जो होगा बिलोंग करेगा उसी तरह से आर से है ना और किसी किसी एक्स बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू A के लिए एक तीसरे में मिलेगा A के लिए समझ गया ना यहाँ से तो यहाँ भी वही कह रहा है कि X वाई जो क्रमित युग होंगे वो उस R संबंध से बिलोंग करेंगे और इसमें जो द्वितीय घटक का जो समुच्च होगा वही R का परिसर कहलाएगा एक और बात यह आती है सह प्रांत की है ना तो उस संबंध का सह प्रांत क्या कहलाता है यानी कि को डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या कहलाता है तो यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तो B को R का सह प्रांत कहेंगे यानी कि यहाँ देखिए यह यहाँ R1, R2, R3, R4 ये चारों क्या है तो A से B में एक संबंध है ये चारों क्या है A से B में एक संबंध है क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें प्रथम एलिमेंट प्रथम सेट A से है और द्वितीय एलिमेंट जो है द्वितीय घटक जो है ये किससे है सेट B से है तो यहाँ ये जितने भी उदाहरण दिए हैं आप लोग ये चारों क्या है ए से बी में एक संबंध है तो यहां अगर ए से बी में कोई संबंध है तो बी को यानी कि इसको है ना 
इस बी सेट को साह प्रांत कहते हैं यानी कि इन चारों के लिए ये आर वन की बात करिए आर टू की बात करिए आर थ्री की बात करिए और आर फोर की बात करिए तो इन सब का कोडोमेन यानी सी ओ इसको कोडोम भी लिखा जाता है शॉर्ट में कोडोम ऑफ आर वन क्या हो जाएगा आपका फाइव और सिक्स R2 का भी फाइव और सिक्स ही होगा यहां से आपको नहीं दिखना है आपको यहां से दिखना है A से अगर B में यह संबंध है तो होल सेट B को क्या कहेंगे को डोमेन कहेंगे यानी कि यहां पे को डोमेन ऑफ को डोमेन ऑफ हम लोग अगर बात करें R2 की तो भी आपका फाइव सिक्स होगा समझ गया ना तो यहां से तीन चीजें आप सीख लिए पहले प्रांत के बारे में सीखिए तो प्रांत जो होगा उस संबंध में देखना है संबंध में जो प्रथम घटकों का है ना जो आपके पास क्रमित युग होंगे उसके प्रथम है ना उन क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्च होगा वो कहलाता है प्रांत और परिसर की बात करें तो जो द्वितीय घटकों का जो समुच्च होगा वो कहलाएगा परिसर और सह प्रांत में क्या होगा कि अगर ए से बी में यह संबंध दर्शा रहा है तो होल सेट बी को होल सेट बी को सह प्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं पहले तो अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसी समुच्च पर संबंध रिलेशन ऑन ए सेट देखिए नाम से भी यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है देख लीजिएगा यानी कि रिलेशन ऑन ए सेट यानी कि किसी समुच्च पर संबंध ठीक है अब देखिए मान लीजिए मान लीजिए कि ए कोई अरिक्त समुच्च है ठीक है मान लीजिए कि ए कोई अरिक्त समुच्च है तो ए से ए में कोई संबंध आर होगा तो ए पर संबंध कहलाएगा ठीक है अगर ए से ए में कोई संबंध आर है तो ए पर संबंध कहलाता है कहने का तात्पर्य होगा कि अगर आर जो संबंध आर है वो अगर सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का ठीक है वही कह रहा है कि ए से ए पर अगर वो संबंध होगा तो इसको कहेंगे आर ए पर आर ए पर एक संबंध है आर ए पर एक संबंध है ठीक है उसी तरह से जब आप लिख रहे थे कि R सबसेट है A क्रॉस B का यहां लिखते थे कि R A से A से B में A से B में एक संबंध है ठीक है तो याद देखिए मीनिंग बदल जा रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा इस बात का ठीक है तो जहां भी आपका कह दे कि R A पर संबंध है यानी कि वहां R जो है A क्रॉस A का सबसेट होगा समझ गए ना वहां भी ऑर्डर पेयर के ही रूप में यहाँ आएंगे एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहाँ आर ए पर एक संबंध है तो यहाँ कहने का मतलब यही हुआ कि आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का और यहाँ कहने का मीनिंग था कि आर ए से बी में एक संबंध है यहाँ भी ये कहने का क्या मीनिंग था कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का समझ गया ना तो ये पर और ये से में ध्यान रखना यही फर्क है आपको तो चलिए एक एग्जाम्पल से यहाँ देख लेते हैं मान लीजिए आपके पास ए सेट दिया है वन टू और थ्री तो आपसे कहें ए क्रॉस ए बताइए तो ए क्रॉस ए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं वन टू थ्री ए सेट का एलिमेंट है और इस सेट में भी वन टू थ्री ऐसे इन लिखेंगे ना दोनों तो सेट ए ही है अब इसका कार्तिक गुणन आएगा वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री टू थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री ठीक है अब ये क्रमित युग में जो यहां से आ रहे हैं ये ये क्रमित युग के रूप में जो आए हैं ये क्या है एक क्रॉस ए का कार्तीय गुणन है एक क्रॉस ए का ये मान है तो यहां से अगर अगर मान लीजिए कोई हम आर लेते हैं संबंध आर लेते हैं तो अगर उसमें देखिए वन वन टू थ्री थ्री वन तो आप यहां से कह सकते हैं ना आप यहां से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यह जो है आर यह सबसे टह ए क्रॉस ए का देख लीजिए ये तीनों आपका है ए वन वन है टू थ्री है ये टू है आपका टू थ्री है और थ्री वन है है कि नहीं तीनों ये तीनों क्रमित युग में इसमें मिल रहे हैं यानी कि आर जो है सबसे टह ए क्रॉस ए का तो यहां कह सकते हैं कि आर ए पर ए पर एक संबंध है आर ए पर एक संबंध है समझ गया ना तो यहां से ये आपको पता चल गया अब आपसे यहां पूछ दे कि इसका प्रांत बताइए आर का प्रांत बताइए तो आर का प्रांत की बात करें एक बार ध्यान याद दिला देता आपको आर की प्रांत करें बात करें यहाँ ये प्रथम घटकों का जो समुच होगा यानी कि यहाँ देखना है वन टू और थ्री है ना वन है टू है और थ्री है यह प्रांत हो जाएगा और परिसर की बात करें यानी रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है रेंज क्या होगा द्वितीय घटकों का समझते तो द्वितीय घटक है वन और थ्री यही ना तो एलिमेंट दिख रहे हैं तो वन और थ्री अच्छा आपसे कह दे सह प्रांत यानी कि को डोमेन की बात करें को डोमेन की बात करें 
तो सह प्रांत जो होता है सह प्रांत क्या होता है होल सेट बी तो यहाँ होल सेट बी का तो मीनिंग नहीं आता ना यानी कि सेकंड वाला जो सेट होगा यानी कि यहाँ ए क्रॉस ए ही ना है तो यहाँ सेकंड वाला यानी होल सेट ए यहाँ कहेंगे क्योंकि ए से ए पे संबंध है ना तो यहाँ होल सेट ए वाले एलिमेंट आ जाएंगे ठीक है क्योंकि सेकेंड में भी यहाँ देख रहे हैं ना ये ये यही ना सेट यूज हुआ है तो इसी को इसका सह प्रांत हम लोग कहेंगे चलिए अब हम लोग बात करेंगे संबंध का निरूपण के को लेकर यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन तो सबसे पहला रूप है आपका रोस्टर रूप है ना रोस्टर रूप क्या होता है ये पहले आप पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं रोस्टर फॉर्म में कॉमा दे देकर एलिमेंट को लिखा जाता है तो इसमें भी देखिए उसी तरह है कि संबंध के निरूपण के इस विधि में संबंध आर को क्रमित युग्मो के समुच्च के रूप में लिखा जा सकता है जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए ए बराबर आपके पास वन टू और थ्री है और बी बराबर हम लोग लेते हैं फोर और फाइव ठीक है अब देखिए यहाँ ए क्रॉस बी का मान आप बात करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी लिखने की कोई जरूरत है नहीं लेकिन आपको दिखाने के लिए कि यह संबंध हो रहा है इसके लिए पहले आपको निकाल देना है ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा वन फोर वन फाइव टू फोर टू फाइव थ्री फोर थ्री फाइव यही ना होगा अब देखिए इसमें से कोई भी दो चार एलिमेंट लेके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यह एक संबंध है ऐसे अगर हम लोग कह दें कि वन फाइव टू फोर क्या यह एक संबंध है तो हाँ यह एक संबंध है क्योंकि ये इसका सबसेट है ठीक है ये तो आपको पता ही है अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि क्रमित युग्म के फॉर्म में लिखे हैं और कॉमा दे देकर लिखे हैं तो यह निरूपण जो हुआ इस तरह से जो रिप्रेजेंट किए हैं इस सेट को तो यह कहलाएगा रोस्टर रूप समझ गए तो इसी विधि को रोस्टर रूप कहा जाता है दूसरा रूप है आपका समुच्च निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म तो समुच्च संबंध के निरूपण के इस विधि में संबंध आर को निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं यानी कि आर बराबर हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स का वाई ये ऑर्डर पेयर के रूप में है और यहाँ एक्स जो होगा ए से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा बी से बिलोंग करेगा एक्स एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा और वाई एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा और तथा एक्स खाली स्थान वाई अब यहाँ पे एक्स और वाई के बीच जो रिक्त स्थान है उस जगह पे उस नियम को लिखा जाता है जिससे एक्स और वाई से संबंध है उस नियम को लिखेंगे जहां एक्स और वाई का कुछ संबंध है अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है सेट ए बराबर दिया है आपके पास फोर फाइव और सिक्स और सेट बी बराबर एक एलिमेंट दिया है टू कोमा थ्री ठीक है हम क्या करते हैं कि एक रिलेशन आर लेते हैं ए से बी में यहाँ ए से बी में से, है ना एक रिलेशन आर है जिसमें हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं कि दिखा लिख देते हैं कि चार दो एक एलिमेंट है उसका ठीक है और एक उसका एलिमेंट है पांच और तीन ठीक है ये एलिमेंट है तो यह जो निरूपण हुआ आपका ये किस निरूपण में है तो ये रोस्टर फॉर्म में हुआ ना अब देखिए इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म समुच्च निर्माण रूप में करना होगा तो आप किस तरह से लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई यहाँ कहेंगे कि एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है देख लीजिए और वाई जो है वाई जो है ये सेकेंड वाले जो एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं तथा था एक आपको नियम को लिखना है एक्स वाई से इस किसी संबंध को दर्शाना है तो यहाँ ऐसे नहीं दर्शा सकते कि एक्स और वाई का अंतर जो है आपका टू है देख लीजिए इसमें से इसको घटेगा तब भी टू आ रहा है यहाँ पे भी घटाने पे टू आ रहा है तो यहां से यह जो निरूपण हुआ यह समुच्च निर्माण रूप हो गया समझ गए तो इस तरह से इसको दर्शाया जा सकता है ये दूसरा विधि हो गया तो हम लोग जो भी आप अभी तक ये जो संबंध आपको बता रहे हैं ये संबंध का निरूपण देख रहे हैं ये ए से बी के लिए है है ना सेट ए से सेट बी के लिए है ठीक है यानी कि यहाँ जो ये संबंध आर लिख रहे हैं यहाँ कह सकते हैं कि ये आर आर ए से ए से बी में एक संबंध है एक संबंध है समझ रहे ना बात को चलिए समझ गए चलते हैं तीसरा विधि पे तीसरा है आपका तीर आरेख द्वारा बाई एरो डायग्राम तो ए से बी में संबंध आर का निरूपण इस विधि से करने के लिए एक और वाई से आर के अधीन अगर संबंधित हो तो ए के अवयव एक्स को बी के अवयव वाई से तीर द्वारा मिलाया जाता है ठीक है तो इसका तो हम लोग कार्तिक उन्होंने निकाला तो उस समय भी मिलाए थे लेकिन उसमें सबको मिला दिए थे लेकिन यहाँ अब संबंध वाले एलिमेंट को ही अगर संबंध हो रहा है एक्स और वाई में तो यानी कि एक्स जो अवयव है ए का है और वाई जो अवयव है बी का है और उन्हीं दोनों में आपस में मिलाएंगे जैसे एग्जाम्पल देखिए ए बराबर मान लीजिए आपके पास सेट दिया है वन टू और थ्री का अच्छा एक बी बराबर एक सेट दिया है फोर और फाइव का 
ठीक है अब यहाँ कहे कि ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी तो आप यहाँ लिख ही सकते हैं ना कितना बार तो आप लोग निकाल चुके वन फोर है ना वन फाइव टू फोर है ना टू फाइव उसी तरह से थ्री फोर और थ्री फाइव ये ना होंगे अब इसमें से कोई एक संबंध आर ले लेते हैं मान लेते हैं कि आर एक संबंध है जहां आर बराबर दिया है आपके पास वन फोर ठीक है टू फाइव थ्री फाइव तो यह एक संबंध है ना आर क्योंकि ये आर इसका सबसेट है देख लीजिए इसमें तीनों एलिमेंट है वन फोर है टू फाइव है और थ्री फाइव है तो यह एक संबंध है तो यहाँ दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा इस तरह से इस संबंध को दर्शाने के लिए ए से बी में ये संबंध दर्शाने के लिए यह दो है ना ये दो सेट ले लेंगे ये वन टू थ्री हो गया इसको ए कहेंगे सेट ए और इस पे फोर और फाइव को ले लेंगे ये कहेंगे सेट बी तो सबको नहीं मिलाना है जो इस संबंध में है ना उसी को जैसे वन के साथ फोर को संबंध है तो यहाँ वन के साथ आपको फोर को मिला देना है अच्छा टू के साथ फाइव का संबंध है तो टू के साथ फाइव को मिला देना थ्री के साथ फाइव का है तो थ्री के साथ फाइव को मिला देना है तो इस तरह से ये मिला जो मिलान जो कर दिए यह कहलाएगा आर ए से ए से बी में ए से बी में एक संबंध है एक संबंध एक संबंध है क्लियर हो गया चलिए अगला देखते हैं आप अगला है आपका सारणी रूप देखिए यहाँ पे चेंज हो गया टेबुलर फॉर्म इसके पहले वाले में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना सेट चैप्टर तो वहां जो था आपके सारणी रूप या तालिका रूप एक ही के बारे में कह रहे थे है ना यहाँ अलग अलग आ जा रहा है तो सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है किसी संबंध को दर्शाने के लिए देखिए इस रूप में ए से बी है ना इस रूप में ए से बी में संबंध को निरूपित करने के लिए ए तथा बी के अवयव को क्रमशः स्तंभ और है ना प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति में लिखा जाता है अब प्रथम स्तंभ और पंक्ति की बात करें तो आपका स्तंभ ऐसे होता है और पंक्ति ऐसे होती है इसको स्तंभ कहते हैं और इसको पंक्ति कहते हैं ठीक है ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसको लिख के देखा जाए कैसे लिखा जाएगा मान लेते हैं कि आपका सेट ए जो दिया है सेट ए बराबर दिया है वन टू और थ्री और सेट बी बराबर जो दिया गया है सेट बी बराबर दिया गया फोर और फाइव दिया गया है अब एक यहाँ पे अगर बात करें ए क्रॉस बी की तो ए क्रॉस बी तो आपको बहुत बार बता चुकी है वन फोर होगा वन फाइव होगा है ना टू फोर होगा टू फाइव होगा है ना थ्री फोर होगा थ्री फाइव होगा ये सब होंगे अब इसमें क्या कोई भी हम मान लीजिए आर एक संबंध है हम आर एक संबंध कह रहे हैं तो वो क्या है तो वन फोर है उसमें एलिमेंट वन फाइव है उसमें एलिमेंट और थ्री फोर है उसमें एलिमेंट तो क्या यह एक संबंध है क्योंकि यहाँ ये इसका सबसेट है इसलिए यह संबंध है तो अब इस संबंध को दर्शाने के लिए हम सारणी रूप से किस तरह से दर्शाते हैं उसको देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक आप टेबल बना लेंगे अब इस टेबल में देखिए किस तरह से इसको दर्शाएंगे पहला चीज इसमें लकीरें खींच लेंगे तो कितनी लकीरें खींचेंगे तो ए को दर्शाना है यहाँ देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि ए के अवयवों को प्रथम स्तंभ में स्तंभ इसको बोलते हैं ठीक है और बी के अवयवों को कहा दर्शाना है तो पंक्ति में दर्शाना है चलिए तो ये आपका दो अवयव ही है बी में तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अब देखिए इसमें तीन चाहिए ना तो एक दो तीन चलिए ये भी हो गया आपका ठीक है अब देखिए इसको किस तरह से इसमें लिखते हैं ये आर लिख देंगे है ना आर एक संबंध है और उस संबंध को दर्शाने के इसमें स्तंभ में एक अवयवों को यानी एक दो तीन को और यहाँ पे फोर और फाइव को तो देखिए यदि ए और बी का यह क्रमित युग है ना बिलोंग्स कर रहा है आर में यानी कि ये क्रमित युग अगर आर में मिल रहा है तो ए वाले पंक्ति और बी वाले स्तंभ में एक लिखा जाता है तो देखिए अगर ये वन फोर ये वन फोर आर में बिलोंग कर रहा है तो जब इसमें ये बिलोंग कर रहा है तो वन के वन वाले पंक्ति तो वन वाला पंक्ति कौन सा होगा तो यह होगा वन वाला पंक्ति यह होगा और चार वाला स्तंभ कौन होगा यह होगा यानी कि दोनों के सामने आप एक लिखेंगे ठीक है अगर देखिए यहाँ वन और फाइव की बात करें तो वन ये रहा और फाइव ये रहा तो दोनों के सामने वन लिखेंगे और थ्री ये रहा फोर ये रहा तो थ्री फोर क्या तो थ्री ये रहा और फोर ये रहा तो जहां अगर संबंध हो रहा हो उसके सामने उस पंक्ति और स्तंभ के सामने वन लिखना है ठीक है और अगर संबंध नहीं हो रहा हो ए और बी नहीं बिलोंग कर रहा हो आर से तो वहां जीरो लगते हैं यानी कि बाकी अन्य जगह पे सब जगह क्या लिख देंगे 
जीरो लिख देंगे समझ गए बाकी अन्य जगह पे जीरो लिख देंगे क्योंकि टू और फोर इसमें है नहीं है ना उस तरह टू और फाइव भी इसमें है नहीं और ये थ्री और फाइव भी नहीं है इसमें समझ गए लास्ट आपका है ग्राफ ये है ना विधि द्वारा तो ग्राफ द्वारा निरूपण किस तरह से करेंगे रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ कैसे होगा तो संबंध निरूपण के इस विधि में आर में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों को लेकर उसके प्रथम घटकों को एक शख्स पर अंकित कर है ना और इनके बिंदुओं से वाई अक्ष तथा एक शख्स के समांतर रेखा खींचकर इस तरह जहां रेखा रेखाएं मिलती हैं उन बिंदुओं को संबंध आर निरूपित होता है वहां पे संबंध आर निरूपित होता है तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझिएगा बेहतर रहेगा ए बराबर आपके पास एक सेट दिया गया है वन टू और थ्री अच्छा बी बराबर दिया गया है आपके पास एलिमेंट है फोर फाइव और सिक्स ठीक है अब देखिए ए से बी में यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन हम अगर एक संबंध आर की बात करें आर की बात करें तो वो क्या होना चाहिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए तो आपको ध्यान में रखना है तो चलिए अगर हम लिख लें एक वन और फोर एक इसमें का एलिमेंट एक इसमें का एलिमेंट लेते हैं वन फाइव ले लेते हैं टू सिक्स ले लेते हैं और थ्री फाइव ले लेते हैं यह एक संबंध है क्योंकि ये देखिए ये एक क्रॉस बी का एकदम सबसेट हो जाएगा तो इसको ग्राफ द्वारा किस तरह से निरूपित करेंगे इसको देखते हैं तो एक शख्स पे ए वाले एलिमेंट को चलिए यहाँ दर्शाते हैं चलिए एक शख्स पे ए वाले एलिमेंट को दर्शाएंगे है ना और वाई एक्स पे किसको दर्शाएंगे आप यहाँ पे वाई एक्स पे बी वाले एलिमेंट को दर्शाएंगे ठीक है यहाँ पे ए के अवयव होंगे ए के अवयव ठीक है और इस पे क्या होंगे B के अवयव B के अवयव होंगे अवयव समझ गए चलिए इस पे आपके B के अवयव होंगे चलिए इसके बाद क्या करेंगे इस पे पहले इन बिंदु है ना A B के अवयव को इस पे लिख दीजिए यहाँ पे है वन टू थ्री है ना फोर चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसमें थ्री तक ही है यहाँ देखिए इस पे लिखेंगे आप गिनती तो वन से ही शुरू करना होगा क्योंकि इसमें फोर फाइव सिक्स है तो उसको बल्कि मिलान नहीं करिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है फोर फाइव सिक्स तो बाकी को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है वन टू थ्री ठीक है चलिए अब क्या करेंगे कि जो अवयव मौजूद है उन्हीं को पहले मिलान करेंगे ठीक है जो अवयव ए क्रॉस बी में मिलेंगे ना उस सारे को पहले मिला कर लेंगे ठीक है जिस तरह से आपको ए क्रॉस बी के लिए बताए थे ना उसी तरह से यहां भी ऐसे ही कर देंगे ठीक है पहले तो इतना काम करना होगा आपको देख लीजिए ये इतना काम आपका हो गया यानी कि आपको करना क्या था कि ए के अवयवों को एक्स एक्स पे है ना और बी के अवयवों को वाई एक्स पे दर्शा के ऐसे मिलान कर देना है मिलान करने के पश्चात अब आपको देखना होगा समांतर मिलान कर देने के बाद कह रहा था ना समांतर मिलान करके और जो आर होगा ना आर को बिंदुओं से निरूपित करेंगे ठीक है बिंदुओं से नहीं तो आर में है वन और फोर तो वन और इसका फोर देख लीजिए वन फोर तो यहाँ बिंदु दर्शा देंगे ठीक है उसी तरह से वन फाइव वन और फाइव ये वाला ये बिंदु दर्शा देंगे ठीक है टू और सिक्स तो टू ये रहा और सिक्स इस पे देखिए ये रहा ऐसे बिंदु दर्शा देंगे और क्या बचा थ्री और फाइव तो थ्री ये रहा और फाइव ये रहा ऐसे बिंदु दर्शा देंगे ठीक है और बाकियों को छोड़ देंगे तो यहाँ संबंध दर्शाने के लिए ये हो गया लेकिन जब हम याद है क्रॉस प्रोडक्ट था तो वहां क्रॉस का चिन्ह देते थे और सबको मिलाकर सब जगह क्रॉस दे देते थे तो दोनों में यही फर्क है तो संबंध के लिए यहाँ पे डॉट से यानी कि एक बड़ा से बिंदु से वहां दर्शा देना होगा आपको ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से चलिए तो अब हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो किसी तरह के हेल्प की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर सेवन थ्री व्हाट्सअप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान रहे जो आपको लिंक मिला है ना उसमें डेली अपने आप भी नीचे वीडियोज बढ़ जाने हैं आपको है ना आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है जो लिंक है ना उसमें वो उसके प्लेलिस्ट का लिंक है तो उसमें आपको सारे वीडियोज अपने आप ही बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अपलोड होंगे ना वीडियो उसमें नीचे ऐड होते जाएंगे तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है उसमें अपने आप जितना अपलोड है आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें
और प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट सबके पास पहुँचाएँ इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को भेजें शेयर करें ताकि सब इससे हेल्प पा सके और आजकल तो हर एक के घर में कई हर एक बच्चे के घर में एंड्रॉयड तो फ़ोन रह रही रह ही रहा है ना तो उसका सही उपयोग आप लोग करें ठीक है